வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு ரயில் பெட்டி இணைப்பு தொழிற்சாலை அதாவது சென்னையில் உள்ள இன்டர்னல் கோச் ஃபேக்ட்ரியில் வந்து நமக்கான அப்ரண்டிஸ் பயிற்சிக்கான அறிவிப்பு வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் தான் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் தயசு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இறுதி வரைக்கும் பாருங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணோம் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி பாருங்க அது என்ன பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு முதல் இருக்கா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து வாய்ப்பு மிஸ் பண்ண மாட்டேன் எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசுமே ரயில்வேலேருந்து நமக்கு வந்து அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி கொடுக்குறாங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப வேல்யூபுளான சர்டிஃபிகேட் இது யாருக்கு எலிஜிபிள் தான் கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கு இருந்தால் மறக்காம ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ எடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அப்ளை பண்ணுற ப்ரொசீஜர் நம்ம க்ளீனாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு உபயோகமாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஒன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல்லைக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்கு நோட்டீஸ் எல்லாமே மொபைல் வந்து வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேக் மேஸ் இந்த மாதிரி மத்திய அரசு ரயில் பட்டி இணைப்பு தொழிற்சாலை நமக்கான உதவி தொழில்களுடைய பயிற்சி வந்து கனெக்ட் பண்ண போறாங்க அதை பத்தி ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு மாதிரி ஷாப் ஒன் நாட் ஒன் ஆப் பற்றி சின்ன இன்ட்ரோ பார்த்துருவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் ரீசேலிங் ஆப்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்து பொருளை ரீசேல் பண்ணுற மூலியமா அந்த உங்களுக்கு லிங்க்கில் யாராச்சும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் வாங்கினாங்கன்னா உங்களுக்கு தகுந்த ஆப்பில் கமிஷன் வந்து கிடைக்கும் கமிஷன் நீங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் இண்டியன் ரீசேலிங் சேனல் வச்சிருக்காங்க அதாவது இருபத்தி ஆறு மேல இருந்து முப்பத்தொன்று மேக்கில் வந்து நீங்கள் இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி எதுவும் ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணி அப்படின்னா டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுற மூலிமா எக்ஸ்ட்ரா கேஷ் ப்ரைஸ் எல்லாமே அஷூடாக கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் பத்து ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணி அப்படின்னா எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் கேஷ் ப்ரைஸ் அதிகரிக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதுக்கு லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கூட பயிற்சிக்கு <laughs> அடுத்து முக்கியமான பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட்ஸ் இல்லை என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கெயின் பண்ணி வைக்கிங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிச்சிருப்பாங்க பட் அவங்க ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு அது மாதிரி நீங்கள் இப்போ சொல்ல அப்புறம் எஜுகேஷன் வயசுலாம் முடிச்சிருந்து இந்த மாதிரி வேலைக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மத்திய அரசு வழங்கக்கூடிய அந்த சர்டிஃபிகேட்டை கொடுத்தாலே கண்டிப்பாக ரொம்ப வேலிட் உங்களுக்கு அது இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் டெவலப் பண்ண நம்மளுடைய ஸ்கில்லை வந்து மென்மேலும் டெவலப் பண்ணிக்கிறது கண்டிப்பாக அந்த வந்து இந்த பயிற்சி ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் மூன்றாவது தான் ப்ரையாரிட்டி மற்றும் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதாவது நீங்கள் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை வழங்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ரைவேட் ஜாபுக்கு போனாலும் சரி இல்லை ரயில்வேலே ஜாபுக்கு போனாலும் சரி அவங்க வந்து நீங்கள் ரயில்வேக்கு ஜாப் பொறுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இருபது சதவீதம் வந்து நீங்கள் வந்து அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங் முடிச்சவங்களுக்கு வந்து இடஒதுக்கிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரைவேட் ஜாப் பொறுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் முடிச்சவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷனல் காலேஜ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷனல் காலேஜ் தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவே நீங்கள் கேதர் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் போட்டு இந்த மாதிரி ஒன் இயர் நான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வந்து ட்ரைனிங் முடிச்சுன்னு சொல்லி எல்லாரும் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபியூச்சரில் வந்து எந்த மாதிரி ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் இருந்தாலும் சரி இல்லை கவர்மெண்ட் சேர்ந்தாலும் சரி எல்லாமே அடிஷனல் ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு அடுத்து ஐந்தாவது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா வேலிட் உங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட் பொறுத்தவரை இந்த மத்திய அரசு வந்து கூட ஒரு சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு தாராளமாக நீங்கள் எந்த எங்கே எந்த இடத்துக்கு போனாலும் சர்டிஃபிகேட் வந்து வேலிட் தமிழ்நாடு தானே செல்லாத அந்த மாதிரி எதுவும் பயப்பட தேவையில்லை இது வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா வேலிட் உங்களுக்கு ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஃபைனலாக ஆறாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோர்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் ப்ரைவேட் ஜாப் போகிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு அடிஷனல் பாயிண்ட் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவலாக படிச்சுருக்கவங்களுக்கும் நீங்கள் அடிஷனல் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு போகிறவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக சேலரி நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் உங்களால் தெரியும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலரி கொஞ்சம் கூட கொடுப்பாங்க ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு அதனால் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் வந்து வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணி வாங்கி எப்பயாச்சும் தான் போடுவாங்க இந்த பிடிச்சிருந்தால் மறக்கா அப்ளை பண்ணியும் சப்போஸ் உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இல்லைன்னு உங்
ஃபிட்டர் எலக்ட்ரீஷியன் மிஷினிஸ்ட் கார்பெண்டர் மற்றும் பெயிண்டர் வந்து பார்த்தா இரண்டு வருஷமும் வெல்டருக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் மூன்று மாதம் வந்து கொடுக்குறாங்க இதுக்கான ஸ்டைஃபன் என்னென்ன அடுத்து சொல்கிறேன் உங்களை நான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஐடி அதாவது எக்ஸ்ஐடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் முடிச்சுட்டு ஐடிஐ முடிச்சிருந்தா தரமாக அப்ளை பண்ணலாம் ஐடி வந்து என்டி சர்டிஃபிகேட் நேஷனல் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தா தரமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக டென்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் வந்து பாடமாக எடுத்து படிச்சுருக்கணும் இல்லை அதுக்கு மட்டும் படிச்சுருந்தா தரமாக அலிஜிபிள் உங்களுக்கு அட் சேம் இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஐடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் சொன்னதுக்கு எஸ்எஸ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வருஷம் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க எக்ஸ்ஐடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் தான் ட்ரைனிங் இருக்கும் ஏன்னா நீ ஆல்ரெடி வந்து ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் அதனால ஒரு வருஷம் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் இருக்க போகுது அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு உங்கள் ஸ்டைஃபன் வந்து கொடுத்துருவாங்க அடுத்த ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகிறது போதுமான ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து முடிச்சிருக்கும் டென்த்துனா பார்த்தா பதினஞ்சு வயசில் பதினாறு வயசுலாம் முடிப்போம் நம்ம அதனால பதினஞ்சு வயசு வந்து யாராலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஜாப் கிடையாது பயிற்சினால யாரும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக இருபத்தி நாலு வயது விண்ணப்பிக்கலாம் ஓபிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு வயதையும் எஸ்சி மட்டும் எஸ்சி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது வயது விண்ணப்பிக்கலாம் அடுத்த ஓபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிசி பிசிஎம் எம்பிசி மட்டும் டிஎன்சி கேட்டி தான் வருவீங்கன்னா தாராளம் ஓபிசிக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நீ ஓபிசி அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் சப்மிட் பண்ண மாதிரி வரும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் நம்பருக்கு வந்து அடிஷனாக வந்து ஏஜ் ஆக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க தாராளமாக என் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் எக்ஸாக்டாக சொல்ல போகணும் அப்படின்னா அவங்க டே டேட் வரையாக கொடுத்துருக்காங்க எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட்டுக்கு நான் பிறந்திருக்கோம் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி இன் பின்டி நான் டேட்டில் பிறந்திருந்தேன் தாராளம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஓபிசி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்குள்ளே பிறந்திருந்தீங்க அந்த இன்பீட்டிவ் கேப்பில் நீங்கள் பிறந்திங்கன்னா தாராளம் அப்ளை பண்ணலாம் இதே மாதிரி அனைத்து பிரிவினருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க தாராளம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் டே நம்பருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அது இன்னொரு முக்கியமான கண்டிஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சேக்மே சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து இந்த பயிற்சி வந்து விண்ணப்பிக்க முடியாது அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கட்டாயமாக வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபீஸ் வந்து பதினஞ்சு வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பயிற்சிக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அதனால் யார் அப்ளை பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் பதியாமல் இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்யும் அதை பதிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் உங்களை நான் பல ஜாப்பில் வீடியோ சொல்லியிருக்கோம் உங்களை இது மாதிரி கண்டிப்பாக வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு எதுக்கு தேவைப்படும் தேவைப்படல கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு நாள் யூஸ் ஆகும் சொல்லிமே நீங்கள் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து தமிழ்நாட்டில் பதிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பயிற்சிக்கு வந்து விண்ணப்பிக்க முடியும் யாரும் பதியதாக ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்ல உடனே நீங்கள் பதிஞ்சுக்கலாம் வித்தின் ஹாஃப் அன் அவரில் பதிஞ்சுக்கலாம் ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் அதை பதிஞ்சு முடிச்சுட்டு அதை வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த நம்பர் என்ட்ரு பண்ணுற வரும் பார்த்துக்கோங்க அட் ஸ்டைஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து ஐ ஆறாயிரத்தி அறநூறு வரைக்கும் தராங்க ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் பிடிச்சிருக்காங்க இது எக்ஸைட் டே பார்த்தா சேம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எழுநூறு செகண்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி ஐநூறு தேர்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி தராங்க இது போக அதர் டீட்டெயில்ஸ் உங்கள் என்ன மாதிரிக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் நோட்டிஷன் இருக்குது செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்ஜினியரிங் டிகிரியோ இல்லை வந்து ஐடிஐ முடிச்சுட்டு டிப்ளமோ இல்லை இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தா நீங்கள் வந்து நான் எலிஜிபிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து டென்த் படிச்சிருக்கோம் இல்லை ஐடிஐ படிச்சு அதுக்கு மேலே படிச்சிருந்தா டிகிரியோ டிப்ளமோ படிச்சுனா கண்டிப்பாக நான் எலிஜிபிள் உங்களுக்கு அடுத்து கான் செலக்ஷன் மெத்தட பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷர் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டென்த் வந்து படிச்சிருப்பேன் டென்த் முடிச்சிருந்து அதை எவ்வளோ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிக்கணும் அதை வச்சு அந்த பயிற்சிக்கு வந்து ஆளுக்கு செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க இதே நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ஐடி ஆகிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டென்த் பேஸ் ஐடியில் அவங்க மார்க் வச்சு கல்குலேட் பண்ணி வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு அடுத்து எப்போதும் ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் ஆக போதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பட்டி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டெனன்டிவாக வந்து ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் சொல்லி எக்ஸாக்ட் டேட்டை மென்ஷன் பண்ணல எக்ஸாக்ட் டேட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்கள் மெயில் ஐடி மட்டும் மொபைல் நம்பர் தான் எஸ்எம்எஸ் மட்டும் மெயில் வரும் உங்களுக்கு தராமல் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க அது ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா
அடுத்து அட்ரஸ் போகிறதையும் பார்த்தோன்னா டோர் நம்பர் ஸ்ட்ரீட் நேம் ஏரியா சிட்டி ஸ்டேட் எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க பின்கோடு எக்ஸாக்டாக கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து குவாலிஃபிகேஷன் எந்த குவாலிஃபிகேஷன் முடிச்சிருக்கீங்களோ கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக மார்க் கொடுத்துக்கோங்க நீங்கள் டென்த்தா டுவெல்த்தா ஐடியானு கேட்குறாங்க நான் டென்த் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் டென்த்து மட்டும் கொடுத்துருக்கனால அதில் மட்டும் டேட்டா ஃபில் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் ஐடியும் டென் டுவெல்த் முடிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஜீரோ மட்டும் ஃபில் பண்ணிக்கோ மற்றபடி வேறு எதுவும் என்ட்ரு பண்ண தேவையில்லை அடுத்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிஎஸ்சி டபிள்யூ முடிச்சிருக்கீங்க அதாவது கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேஷன் ப்ரோக்ராம் ஆஸ்டன் நம்ம கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது எஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க இல்லை நாட் அப்படியும் கொடுத்துருங்க நான் முடிக்கல இதே மாட்டுற நம்பர் கேட்டகிரியில் வருவீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் சேலஞ்ச் பீப்புள் வரீங்க அப்படின்னா எந்த கேட்டகிரியில் வருவீங்களோ பட் கரெக்டாக கொடுத்துட்டு நான் வந்து நாட் அப்படிங்கிற கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து வந்து பேங்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் எக்னஸ் நம்பர் பேங்கில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டி வரும் பேங்க்கு முன்னாடி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஐடியா மட்டும் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இல்லை நான் அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இப்போதைக்கு மென்ஷன் பண்ண அவசியம் இல்லை நீ அடுத்து வந்து ஃபில் பண்ணி அவங்க கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க யூ கேன் ஆல்சோ என்டர் த பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் ஐடி ஒயில் அப்லோட் இன் டாக்குமெண்ட்ஸ் அதாவது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ண போகிறீங்க அந்த நேரத்தில் வந்து அப்லோட் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நான் இந்த மாதிரி எக்ஸம்ஷன் எதுவும் வரல நான் ஓபிசி கேட்டீங்கன்னா எக்ஸம்ஷன் எதுவுமே கிடையாது நான் எதுவுமே கொடுக்கல அது சப்மிட் பண்ணிக்கோ சப்மிட் பண்ணுறது முன்னாடி ஒரு தவிர்க்கு எனது நல்லா செக் பண்ணி முடிச்சு எல்லாமே கரெக்டாக செக் பண்ணி முடிச்சு சப்மிட் பண்ணிக்கோங்க சப்மிட் பண்ணி அப்படின்னா அவங்க வந்து ஓகே ஆயிரும் அடுத்த ஸ்டேட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஜ் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி லாகின் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் யூசர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயில் மற்றும் மொபைலுக்கே கொடுத்துருப்பாங்க அதை தாராளமாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அவங்க மெசேஜ் தான் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜ் தான் வரும் உங்களுக்கு மெசேஜ் தான் பார்த்தா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடி கொடுத்துருப்பாங்க அதை என்டர் பண்ணிக்கோங்க டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து அந்த ஃபார்மட் அடிக்கணும் சொல்லிக்கோங்க அதை கிளியராக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேலிட் அண்ட் ப்ரொசீட் டூ அப்லோடுன்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பத்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி வரும் அடுத்து சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கேபிள் இருந்து இரநூறு கேபிள் இருக்கும் ஐம்பது கேபிள் இருந்து ஐநூறு கேபி கம்ப்ரஸ் பண்ண தெரியும் அங்கே லிங்க்லாம் கேட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் இதாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென்த் மார்க் ஷீட் ஆகணும் பர்த் சர்ட்டிஃபிகேட் கம்யூனிட் சர்ட்டிஃபிகேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சு கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க அடுத்து பேரண்ட்ஸ் ட்ரைவில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக இதை அப்லோட் பண்ணணும் இல்லைனா தேவையில்லை அடுத்து பர்சனல் டிஸ்டபிலிட்டி தான் மாற்று நம்பர் அப்லோட் பண்ணணும் இல்லாட்டி அவசியம் இல்லை அது நீ ஐடியை முடிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த ஏழாவது மார்க் ஷீட் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இல்லாட்டி அவசியம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வச்சுக்கோங்க ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் அதாவது நீங்கள் ஃபீஸ் பேமெண்ட் பண்ண வேண்டிய கேட்டகிரியில் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரிசிப்ட் வந்துருக்கும் ஆன்லைனில் பேமெண்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை வந்து நீங்கள் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் சரி கண்டிப்பாக ரிசிப்ட் வந்து வந்துருக்கும் அந்த ரிசிப்ட் என்டர் பண்ணிட்டு அதோட ரிஜிஸ்டர் நம்பர்லாம் மறக்க என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது ரிமார்க்ஸ் ஒன்று டேப் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரிமார்க்ஸ் வந்து மறக்க உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ஐடி வந்து மறக்க என்ட்ரு பண்ணியும் அப்போ தான் வேலிட் ஆகும் உங்களுக்கு அதனால் ட்ரான்சாக்ஷன் ஐடி வந்து கரெக்டாக மறக்க மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஃபைனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு வந்து கேட்குறாங்க மறக்காம ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே ஒரே பேஜ் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ளிகேஷன் நம்பர் சமிட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு சமிட் வரும் உங்களுக்கு சமிட் பண்ணிங்க சமிட் பண்ணி முடிச்சதையும் பார்த்தீங்கன்னா இதை உங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடி மட்டும் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் என்ட்ரு பண்ணிட்டு அப்படினா ரிசிவ் பண்ணி வந்து வரும் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபியூச்சர் தேவைப்படும் உங்களுக்கு இது யாருக்கும் சென்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து இது தவிர வேறு சந்தேகம் உங்களுக்கு தான் தரமாக நீங்கள் அஃபிஷியல் காண்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்னல் கோச் ஃபேக்ட்ரிக்கு தரமாக காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்கலாம் ஒர்க்கிங் டேஸ் மட்டும் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் மட்டும் கண்டக்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஜாப் பற்றி அனைத்து வீடியோ கால் பண்ணி சப்போஸ் ஒரு சில பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தவிர்க்கு இருந்த வந்து அஃபிஷியல் நோட்டீஸ் ரீட் பண்ணி அப்ளை பண்ணி அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் லிங்க் எல்லாமே வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வீடியோ போய் மாதிரி வீடியோ போய் வச்ச மாதிரி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பார்த்துற பெல் ஐக்கான் பிர